యేసు క్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక క్రీస్తు నందు ప్రియమైన వారందరికీ నా వందనములు తెలియజేయుచున్నాను ఈ ఉదయకాలమున మన వేకువ మన్నా యొక్క ముఖ్య అంశము విశ్వసించలేకయున్నావా దీని ధ్యానార్థమై మనము యషయా గ్రంథము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము మూడవ వచనము వైపు మన పరిశుద్ధ గ్రంథమును త్రిపెదముగాక ఎవని మనసు నీ మీద ఆనుకొనునో వాణిని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదు ఏలేయనగా అతడు నీ అందు విశ్వాసముంచి ఉన్నాడు అని చదువుచున్నాము ఈ వాక్యము వినిచుండిన ప్రియమైన వారలారా మన యొక్క మనసు దేవుని మీద ఆనుకొని విషయములో సాతాను ఎల్లప్పుడూను భంగము కలిగించుటకే ప్రయత్నము చేయుచుండును మనము రెండవ కొరిందీయులకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము మూడవ వచనము చూచినట్లయితే సర్పము తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్లు మీ మనసులను చెరుపబడి క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లైనను తొలగిపోనేమో అని భయపడుచున్నాను అని చదువుచున్నాము ప్రభువునందు విశ్వాసముంచుట అనగా ప్రతి విధమైన యథార్థతతోనూ పవిత్రతతోనూ మన యొక్క మనసు ప్రభువు మీద ఆనుకొనుటయే హవ్వ యొక్క మనసు చెరిపివేయబడినప్పుడు ఆమె ఇక ప్రభువునందు విశ్వాసముంచలేకపోయినది దానికి బదులుగా సర్పము యొక్క మాటలు నమ్మినది మన మనసులను పవిత్రముగా కాపాడుకొనుట ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయము ఒక పర్యాయము మన మనసులు చెరుపబడితే ఇక అటు పిమ్మట మనము ప్రభువునందు విశ్వాసముంచలేము కావున మన మనసులు పవిత్రముగా కాపాడుకొనున్నట్లు మనము జాగ్రత్త పడుదుముగాక మన మనస్సు దేవుని మీద ఆనుకొని ఉండుటకు ఇదే ఆధారము క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా సమస్యలు లేచున్నప్పుడు మనము తరచుగా మన దృష్టిని ప్రభువుపై నుండి తొలగించుకొని మన సమస్యల పైన దృష్టి మరల్చెదము ఇట్టి స్థితి కలవరమును కలిగించును కలవరము అనున్నది ప్రభువునందు నమ్మిక ఇంచుటకు వ్యతిరేక్తముగా నున్నది రేపటిని గూర్చి చింతింపకుడి అని మనము మత్తయి సువార్త ఆరవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వచనములు చదువుచున్నాము సాతాను ఎల్లప్పుడూ రేపటిని గూర్చి చింతించుచు ఆలోచనలను మనలోనికి తీసుకుని వచ్చుటకు ప్రయత్నించును ఒక ధనవంతుని భూమి సమృద్ధిగా పండెను అని మనము లూకా సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము పదహారవ వచనములు చదువుతున్నాము అయినను అతడు రేపటిని గురించి ఎక్కువగా చింతించి కనీసము నిద్రించలేకపోయెను నా పంటను సమకూర్చుకొనుటకు నాకు స్థలము చాలదు కనుక నేనేమి చేతును మొదలగు విషయములు తలంచుకొని చుండెను మనము ధనము ఏ విధముగా సంపాదించవలెను లేదా ఏలాగున దానిని భద్రపరచవలెను అను చింతను మనలో కలిగించుటకు సాతాను ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నించును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఇటువంటి సాతాను యొక్క తంత్రములకు వేటగా మారకము ప్రభువుకు నిన్ను నీవు అప్పగించుకుని ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచుము మనము ఆంప్లిఫైడ్ బైబుల్ అనువాదమునందు యషయా గ్రంథము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము మూడవ వాక్యము ఈ విధముగా చదవగలము ఎవని మనసు అనగా తన కోరికలు తన స్వభావములు నీ మీద ఆనుకొనును అతడు తనను నీకు సమర్పించుకొని నీ మీద ఆనుకొని నీ అందు స్థిర నిరీక్షణ ఉంచినందున అతనిని నీవు పూర్ణ సమాధానముతోనూ నిరంతరమైన సమాధానముతోనూ పరామర్శించి భద్రపరచుదువు అని రాయబడి ఉన్నది ఇది మనకు జ్ఞానోదయము కలిగించునదిగా అని చదువుచున్నాము ఈ వాక్యము వినిచుండిన ప్రియమైన వారలారా మనము యోహాను సువార్త ఇరవయవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనము మరియు ఇరవై ఐదవ వచనము చూచినట్లయితే ఏసు వచ్చినప్పుడు పన్నెండు మందిలో ఒకడైన దిదుమ అనబడిన తోమ వారితో లేకపోయేను గనుక తక్కిన శిష్యులు మేము ప్రభువును చూచితిమని అతనితో చెప్పగా అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వ్రేలు ఆ మేకుల గురుతులో పెట్టి నా చెయ్యి ఆయన ప్రక్కలో ఉంచితేనే గాని నమ్మనే నమ్మనని వారితో చెప్పెను తిరిగి ఇరవై ఏడవ వచనము నుండి ఇరవై తొమ్మిదవ వచనము వరకు చూచినట్లయితే తోమాను చూచి ప్రభువు నీ వ్రేలు ఇటు చాచి నా చేతులు చూడుము నీ చెయ్యి చాచి నా ప్రక్కలో ఉంచి అవిశ్వాసివి కాక విశ్వాసివై ఉండమనెను అందుకు తోమ ఆ 
ఆయనతో నా ప్రభువా నా దేవా అనెను యేసు నీవు నన్ను చూచి నమ్మితివి చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులని అతనితో చెప్పెను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నీవు కూడా ఈ దినమందు ఆ ధనవంతుడి వలె రేపటిని గూర్చి చింతించుచు ఇంకనూ ఏ విధముగా సంపాదించవలెను లేదా ఏ విధముగా కూడబెట్టుకొనవలెనని తలంచుకొని చున్నావా లేనిచో తోమా వలె దేవుడే నీ కార్యములు చేసినను లేదా చేసేదనని వాగ్దానము ఇచ్చినను విశ్వసించలేని స్థితిలో రుజువులు అడుగుచున్నావా ఆకాశ పక్షులను పోషించే దేవుడు నిన్ను సృజించినని గుర్తుంచుకొను వాటినే పోషించుచున్నప్పుడు నిన్నును పోషించుటకు బహు సమర్థుడు మన దేవుడు ఏమీ లేని శూన్యస్థితిలో అన్ని కలుగజేసనన్న విషయము మరువకుము ఆవగింజంత విశ్వాసమున్న ఎడల మనకు కొండలను పెకిలించగల శక్తిని మన దేవుడు ఇచ్చును ఇక్కడ మనం ఆత్మీయముగా గమనించినట్లయితే కొండల వంటి శ్రమలను విశ్వాసము ద్వారా నిర్మూలించగలము అని అర్థము ఈ వాక్యము వినిచుండిన ప్రియమైన వారలారా ఒక క్రైస్తవుని జీవితంలో కావలసినదల్లా ఏసునందరి దృఢమైన విశ్వాసము ఇతర జనుల వలె ప్రణాళికలు వేసుకుని మన జీవితములు సాగుటకు అగుపడదు మన జీవితములు కేవలము దేవుని యొక్క ప్రణాళిక చప్పున మరియు ఆయన ఎందు మనకున్న విశ్వాసమును బట్టియే జరుగును అటువంటి విశ్వాసము మనమందరమును కలిగి ఉండుట మాత్రమే కాక అందులో స్థిరముగా నిలబడి మన గురిని చేరుటకు ప్రభువే కృప చూపునుగాక దేవుడు మిమ్ములను మీ కుటుంబములను ఆశీర్వదించి విశ్వాస మార్గములు స్థిరపరచునుగాక ఆమె